ஹாய் காய்ஸ் எல்லா கணக்கம் நாங்கள் கணேஷ் காந்தி இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியருக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை ஒரு ஃப்ரீலான்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட நம்ம வந்திருக்கோம் நாங்கள் வந்து ப்ரீவியஸாக கேஎன்பி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நேமில் டூ டி த்ரீ டி ஹோம் டிசைனு இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனு கண்டெய்னர் ஹோம் டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த காகாகிற பிராண்ட் நேம் நல்லா ப்ரமோட் ஆச்சு நல்லா ஃபேமஸ் ஆகவே நான் எல்லாமே காகாங்கிற நேமில் கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அதோட பேஸ் பண்ணி காகா ஹோம்ஸ் டாட் இன் சொல்லிட்டு இப்போ வெப்சைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிஸ்னஸ் இந்த காகா ஹோம்ஸ் டாட் இன்னோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டி த்ரீ டி ஹோம் டிசைன் பண்ணுறது ஓகேங்களா க எஸ்டிமேஷனு ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க்லாம் பண்ணுறது தான் இதில் என்னென்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணுறது இல்லாமல் ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் டிசைன் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பிளான்ஸ்லாம் சேல் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணோம் ஓகேங்களா இன்ஸ்டண்ட்டாகவே ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸுக்கு ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணி நம்ம வச்சுருப்பாங்க ஆன்லைன்லேயே அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த பிளானை அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரமோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ என்னென்னா நாங்களே எல்லா டிசைன்ஸும் எங்களால் பண்ண முடியாது ஸோ எல்லாரையும் எங்களால் வேலைக்கும் எடுத்துக்க முடியாது இல்லைங்களா எல்லா சிவில் இன்ஜினியர்ஸும் எங்களால் வேலைக்கும் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணேன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஹோம் பிளான்ஸை ஆஸ் எ சிவில் இன்ஜினியர்ஸோ ஆஸ் எ ஃப்ரீலான்ஸராக ஹோம் பேஸில் அவங்கவுங்க டிசைன் பண்ணி எங்கள் கிட்டே கொடுத்தாங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணி சேல் பண்ணுறோம் வர சேலை கமிஷனை நாங்கள் ஷேர் பண்ணிவிடுவோம் இந்த டிசைன் ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய ப்ராஃபிட்டு மாறும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டூ டி பிளான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டூ டி டிசைன் மட்டும் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் ஃபைலாக கொடுப்பீங்க ஃபுல்லாக ஓன் சோர்ஸ் ஃபைல் தான் கொடுப்பீங்க சரிங்களா ஏன்னா அப்போ தான் நாங்கள் எதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் மட்டும் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ப்ரைஸ் இப்போ நம்ம எப்படி இங்கே வைக்க போகிறோம் கஸ்டமருக்கு சேல் பண்ணுறது எப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட்டில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா நாங்கள் அந்த ப்ரை அந்த இடத்துல டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பிளான் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரே இன்ஸ்டன்ட் பிளானாக இருந்தாலும் ஒரே பிளானை நாலஞ்சு பேர் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க வாங்குறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ கண்டெய்னர் பிளான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு சேல் ஆகும் இப்போ அது நாங்கள் மோஸ்ட்லி நாங்களே பண்ணுறோம் கண்டெய்னர் பிளான்ஸ் ஏன்னா அவுட் சைட் நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் கண்டெய்னர் பிளான்ஸ் ரேர் அது எடுக்கிறது ஓகேங்களா இப்போதைக்கு நம்ம தேவை வந்து ஹோம் பிளான் தான் ஹோம் ஹவுஸ் பிளான் தான் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்னாலும் அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது ரெண்டு தான் மெயினாக அதிகமாக நம்ம ப்ரெஃபரன்ஸில் இப்போதைக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் ஹோம் பிளான் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்னா இந்த மாதிரி பிளான் கொடுப்பீங்க சப்போஸ் நீங்கள் டூ டி வியூ த்ரீ டி வியூ கொடுப்பீங்க எலிவேஷன் கொடுப்பீங்க ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் டிசைனோ இல்லை பிளம்பிங் டிசைனிங் போட்டு ட்ராயிங் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கமிஷன்ஸு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேல் பண்ணுற ப்ரைஸும் மாறும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கமிஷன்ஸ் கிடைக்கும் இதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸெல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களோட ட்ராயிங் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா போதும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம எதுவும் இன்ஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் எதுவும் அப்லோட் பண்ணலை ஸோ கூட சீக்கிரத்தில் அப்லோட் பண்ணிட்டோன்னா உங்களுக்கு அதோட மாடல் பார்க்கறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அது வரையும் நாங்கள் உங்களை யாரும் வெயிட் பண்ண வேண்டாங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் எங்கள் கரியர் பேஜ் போங்க போனீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு அப்ளை ஹேர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோ கேட்டு டூ த்ரீ டி டிசைனுக்காக அப்ளை பண்ணதாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ மென்ஷன் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இமெயில் இல்லைனா இமெயில் பண்ணுங்கள் இன்ஃபோ அட் எம்ஆர் காகா டாட் எனுக்கு அஸ் எ சிவில் இன்ஜினியராக நீங்கள் உங்களுடைய ரெசியூமை மட்டும் மெயில் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா உங்களுக்கு டூ டி த்ரீ டி டிசைன் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி மெயில் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணாதீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இருக்காது அது ஸ்டாஃப் கஸ்டமர் சேல்ஸ் சர்வீஸ்க்காக மட்டும்தான் வச்சுருக்கோமே தவிர கரியர் பிஸ்னஸ்க்காக வைக்கலை கரியர் ஒர்க் அவுட்காக வைக்கலை ஸோ நீங்கள் மெயில் பண்ண உடனே உங்களுடைய கோத்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சூட்டபுளாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் உங்களை கன்சல்ட் பண்ண ஆரம்பித்து உங்கள் மூலியமாக ஹோம் பிளான் டிசைன் பண்ணுவோம் நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த கூகுள் டிரைவில் எலிவேஷனு இப்போ டூ டி பிளான் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் த்ரீ டி பிளானும் கொடுத்துட்டீங்க எலிவேஷனும் கொடுத்துட்டீங்க எலிவேஷனில்
அந்த பிளான்லாம் போட்டு அந்த இன்ஜினியர் நேமே தான் போடுவோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் நீங்கள் ஒரு டிப்ளமா சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்னாலோ இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆட்டோக்க ட்ராஃப்ட்மேன்னாலோ உங்கள் நேமையும் உங்களோட டிசிக்னேஷனையும் மென்ஷன் பண்ணி காட்டுவோம் ஓகேங்களா உங்களோட காண்டாக்ட்ஸ் இருக்காது ஆனால் உங்கள் நேம் நீங்கள் தான் இதை டிசைன் பண்ணிங்கிறத காமிச்சிருவோம் ஓகேங்களா உங்களுடைய டிசிக்னேஷன் உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி தான் காட்டுவோம் ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு பிராண்டாகவே ரீச் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கான்ட்ராக்டர் பில்டிங் கான்ட்ராக்டராக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கான்ட்ராக்டர் நேமையும் மென்ஷன் பண்ணி உங்கள் ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸையும் உங்கள் கம்பெனி டீட்டெயில்ஸையும் அதில் காட்ட முடியும் இந்த வெப்சைட்லேயே காமிச்சிடலாம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு டிசைனிங் ஒர்க் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் சப்போஸ் நீங்களும் டிசைன் பண்ணுறீங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டிசைனிங் சர்வீஸையும் இதிலே மென்ஷன் பண்ணி பண்ண முடியும் நான் சொன்ன கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் எப்போ வேணும்னாலும் எத்தனை டிசைன்ஸ் வேணும்னாலும் பண்ணி கொடுக்கலாம் முடிஞ்ச வரையும் வாஸ்துவெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க வாஸ்துவெல்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸாக வாட்ச் பண்ணுவோம் ஸோ ஹோம் பிளான் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அடுத்தது போகலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி சைஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் தான் எடுத்துப்பாங்க நார்த் ஃபேஸ்டிங் சவுத் ஃபேஸ்டிங் அதிகமாக ப்ரெஃபரபிள்ஸ் வரும் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்டு ரேரு ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஆவரேஜாக வாஸ்து போட்டு நாலு பக்கம் நாலு திசைக்குமே செட் ஆகும் இல்லை ஃப்ரண்டேஜ் எலிவேஷனுக்கு செட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் மெயில் பண்ண ஒன்றும் உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஒன் பை ஒன்னாக வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ கைஸ் பாய